And excited ako dito kasi ang mura-mura niya. So pag ito maganda, alam niyo na. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magta-try tayo ng isang brand. And nabili ko ito sa Shopee nung 7-7. And ang brand na sinasabi ko ay Sanye. So for sure, ah... Uh, Kilala nyo na tong brand na to and probably yung iba sa inyo na try na to kasi sobrang talamak to sa Shopee. So, every time na mag-open ako ng Shopee, nagkita ko tong brand na to. So, sabi ko, sige na nga, try ko. Kasi sobrang affordable din talaga ng mga products na nakuha ko. Yung makeup look na magagawa natin for today, kasi at the same time, i-review na rin natin tong mga products na meron ako. Ay sobrang simple lang. So, hindi na rin ako bumili ng sobrang dami, guys. Kasi, alam nyo naman, quarantine pa rin and hindi naman natin totally magagamit araw-araw talaga yung mga makeup natin. So, ito, more like pang fresh look lang. And I guess, enough na to para matry natin yung ibang products ni Sunny A. So, if you wanna know kung ano magiging verdict ko sa brand na ito, please keep on watching. So, first product na itatry natin, guys, ay itong kanilang BB Matte Peachy Poreless Cream. So, ang daming ganito sa Shopee, guys. And iba-iba pa nga yung brand. So, ito yung kinuha ko, yung brand na Sunny A. Of course, may mga Kiss Beauty, may mga ganong brand. Na same na same lang talaga yung itsura. And same lang na Peachy Poreless Cream na product. So, nabili ko to for 89 pesos. So, so na-shock din ako parang 89 pesos. Sobrang murang BB cream. And gusto ko matry kasi meron siyang SPF 45 PA++. So, broad spectrum pa pala itong um, BB cream na ito from Sunny Ye. And napansin ko guys, peach talaga siya kapag sinwatch. So, tignan natin ha. By the way, merong 50 ml na laman, which is marami talaga yon. So, ganito siya guys, kapag na-pump na. And, ayan o, ma-orange talaga siya and ma-peach. So, swatch natin. Ayan. So, medyo yellowish-orange yung kanyang shade. And I believe, yung mga ganitong klase ng uh, BB cream or yung mga ganitong shade ng BB cream ay perfect na perfect pag halimbawa meron kang mga dark spots sa face. Diba usually yun yung corrector, peach or orange, yun yung corrector pang may mga dark spots ka or sa dark circles na mga mata. And nakakapag-brighten uh, din at the same time ng face. So, wala naman ibang masyadong... Uh, nakasulat sa packaging niya. Actually, wala nga siyang box and dumating siya sa akin. Medyo messy yung yung packaging itself kasi medyo lumabas yung mga products niya. But nevertheless, itry pa rin natin siya on my face. So, dito sa other half, uh, try ko fingers lang. And pasensya na kayo guys sa aking mga pimple right now. Hindi ko rin alam pero kasi nga, alam nyo na, pag, pag meron, ba diba? Tapos, dito, gamit tayo ng blender pang blend. Tingnan natin yung coverage ng product na ito kasi hindi rin ako sure na sure dahil by the looks of it, parang sheer lang yung mapoprovide niyang coverage. Pero, sige, check na rin natin. And, gamitin lang natin yung aking kamay pang blend. Para lang siyang lotion, guys. And yung, yung smell niya, matapang. And, Ayan siya guys. So, somehow, nakapag-brighten naman siya ng face. Parang tone-up cream yung dating niya sa akin. Hindi siya yung tipo na makakapag-cover talaga ng imperfections mo. So, lapit lang konte. Ayan yung nangyari. Versus here na wala pang product. So, very sheer lang talaga yung na-provide niyang coverage. And para lang akong nag-moisturize ng face or parang gumamit lang ako ng mga tone-up cream nila pants na ganito rin yung effect. Wala, hindi niya na itago or hindi niya na i-hide yung mga veins ng face ko, yung mga pimple marks and of course ang aking dark under eye. Walang nangyari. Konting-konti lang siguro na brighten lang pero nandyan pa rin siya. Yung aking pimple as usual, ayan, kitang-kita pa rin. So, try naman natin gamit tayo ng uh, beauty sponge or microfiber sponge. And good news guys, nalaban ko na yung sponge ko dahil nahihiya na ako sa inyo. Every time na mag-video tayo or mag-shoot, ay ang dumi ng aking sponge. So, eto na siya. Binasa ko na rin ito. Try na natin. Spread muna natin ng konti. Parang 
pag biniblend siya, nawawala na siya. Parang ganun yung napapansin ko. So, try natin using sponge. Pero in fairness, guys, gusto ko yung pagkakabrighten niya naman ng aking face. Compare kasi kanina, albawa, dito sa area na to, diba? Ayan yung wala pang makeup. And, pansin niyo naman dito, diba? Medyo, medyo hinabol niya yung shade ng neck ko, diba? Versus dito, medyo malayo pa. So, I guess... Huwag kayo mag-expect talaga ng coverage dito sa BB cream na ito. Okay, so check natin yung coverage. Dito gumamit tayo ng sponge. And dito naman ay yung aking uh, fingers lang. Mas, of course, mas maganda yung pagkakalapat ng product dito using a sponge. Pero coverage-wise, guys, parang... Parang same na same lang sila. Comment down kung ano nga ba. Though, tama, medyo mas may coverage ng konti yung ginamitan natin ng hands lang. Pero mas gusto ko yung lapat ng product using a sponge. So, tuloy lang natin and build up natin yung product. Tignan natin kung ano mangyayari. So, dito na lang muna. Medyo mahirap siyang i-blend kapag dinoble na. Parang nagkikiki na siya, guys. Try naman natin dito. Build up natin using sponge. What I like about this is yung pagbabrighten niya ng face ko, which is gustong-gusto ko talaga sa mga products. Dahil, again, hindi nga pantay yung aking face sa body ko, yung color. So, hanggat maaari, lalo na yung mga nakakapag-brighten ng skin, ano talaga, go talaga ako sa mga ganong product. And, ayan na siya guys. Hindi ko rin nagustuhan yung pagkakalayer kasi ayan na, nag-stuck na yung mga product. Ang kailangan, i-drag mo siya para ma-blend mo siya. Hindi kagaya ng ibang product na pag ginanyang-ganyan mo lang or dabbing motion lang yung ginamit mo, nabe-blend. Pero ito, ayan o, no, pa rin siya. And pag ginalaw mo, nagpapatchy. So, medyo off ako dito kapag pina pag nag-layer na or nag-build up tayo ng makeup or ng coverage. Okay, so, pabayaan muna natin yung aking base. Hayaan lang muna natin siyang mag-set. Baka naman bigyan natin ng konting chance. No? Baka lumapat pa siya ng tama sa aking skin kapag uh, hinayaan lang natin muna siyang mag-dry up or, alam nyo yun, ma-absorb talaga ng aking skin. So, next naman, magkilay naman tayo. So, meron ako ditong Duo Brow Pencil. Waterproof daw siya. And I got this for, hulaan nyo, sobrang mura lang, 29 pesos. So, first time ko lang din maka-purchase ng ganun kamurang pangkilay. So, 29 pesos. And ganito yung kanyang itsura. So, sa isang side, nandun yung pencil. Ayan. So, ang shade na kinuha ko ay number 2. And on the other end, ay merong spoolie. Sakto lang yung pagka-creamy niya, tsaka yung pagka-tigas niya. Actually, gusto ko yung shade kasi hindi siya yung mapula. And parang saktong-sakto lang sa aking hair color. And excited ako dito kasi ang mura-mura niya. So, pag ito maganda, alam nyo na, hindi na tayo kailangan gumasos ng mamahaling mga pangkilay. Alam nyo na, didistar ako sa, sa pimple ko, pero pasensyahan nyo na. Okay, guys. So, ito na yung aking kilay. After natin gamitin itong Duo Pencil or Duo Brow Pencil from Sunny Yay. And... Gusto ko yung kulay niya. As in, gusto ko yung pagka-brown niya. Yung parang pagka-blonde, may pagka-brown. And hindi siya, hindi siya mapula. Which is, ang perfect. Ayun, para nagko-complement sa hair color ko. Ang nahirapan lang ako, guys, is that sobrang dulas nung kanyang packaging. So, first time ko lang din makatry ng ganito. Parang nahihirapan akong, ano siya, ipang, ipang glide. Kasi sobrang dulas talaga nung kanyang pinaka- lalagyan. But nonetheless, even yung spoolie niya, sakto lang. Parang gumamit ka lang ng mga uh, careline products like yung uh, ano nga ba yun? Yung may spoolie, best brow liner. Same lang. Same na same lang yung, yung quality. And yung pagka-creamy ng product, 
gustong-gusto ko. Enough na enough lang din. Hindi siya yung matigas. Hindi rin siya yung sobrang creamy na to the point na nagka-clump na yung mga buhok. Tignan nyo naman, di ba? Sobrang, sobrang okay. Hindi lang ako sobrang galing magkilay, pero nagawa ko naman siya. And versus here, di ba? Ang ganda ng kulay niya. Bagay, bagay sa akin. Talagang sinabi ko lang bagay sa akin, pero bagay naman siya. So, gagawin ko lang yung aking kilay off cam and then I'll be back. Sobrang sulit ng product na to. Kung kung ano ba mapapapurchase ako ulit, bibili pa ako ng ibang kulay nito. Yung medyo dark ng konti, yung medyo mga mag-gray. Kasi maganda siya. Ito nga pala yung mga shades guys na available. So as you can see, merong anim. So yung nabili ko ay yung number 2. So kung medyo dark yung inyong hair, medyo brunette, ayan may mga available na color. And promise, masasuggest ko tong pangkilay na to. Okay, so again, Nagamit ko na yung BB cream nila. Very basic lang yung look natin for today. Nagsama, nakapagkilay na. And thirdly, mag-lip tint tayo. So, gamitin na rin natin itong aloe vera lip tint sa aking cheeks. Tignan natin kung pwede, ba Hindi na ako talaga bumili, guys. And sobrang dami. Gusto ko lang talaga matry yung products. And this is 59 pesos. Sobrang mura. Wait lang, parang hindi 59 39 pesos lang pala. Sobrang mura. 39 pesos na lip tint. So, mag-blend tayo ng konti sa aking shakes. Ang shade na meron ako ay number 3. Ito siya. Medyo parang cherry. Yung shade, medyo ma-pink. So, try natin. Blend nyo lang agad, guys. Kasi medyo wala akong tiwala dun sa kanyang ano. Parang mag-sustain siya agad-agad. Pero so far... Ayun siya. Okay naman. Na-blend naman agad. Dagdag pa tayo ng konti. Layer natin yung ating blush. Uy, in fairness. Maganda siya. So, done na rin ako sa aking blush. And so far, gustong gusto ko yung pagka-pink niya. Again, yung shade na nakuha ko ay number 3. Before natin siya gamitin sa aking lips, may isa pa tayong product na itatry from Sunny Yaden. And kumuha ko ng kanilang lip oil shine. So, ito yung sinasabi kong 59 pesos. Medyo naguluhan lang ako, no? Pero very affordable pa rin. 59 pesos for a lip gloss or tinawag niyang lip oil. And swatch muna natin. Tingnan natin kung ito ba yung klase ng gloss na nagpipink. Di ba may mga ganong gloss? And so far, parang clear lang siya. And tingnan nyo yung doe foot applicator, guys. Sobrang cute. Flat lang siya. Hindi siya yung kagaya ng mga ibang applicator. So, natuwa naman ako dito. Try natin siya sa aking lips. And so far, at the back of my hand, clear lang siya. So, hindi siya nagpipink. Gusto ko kasi yung ganun, guys. Yung hindi nagpipink. Kasi minsan, gusto ko lang siya ipang pop ng uh, liquid lipstick or uh, lipstick, ba So, pag may pink kasi na hint, nag-aano, nag-iiba yung kulay. I like the applicator, sobra. And tinawag pala itong Stellar Lights. Ayan siya, guys. So, okay naman siya sa akin. Very shiny. Shiny kong shiny talaga. And, I know, wala siya yung parang nagwe-web na sobrang lagget. So, for 59 pesos, lightweight na lip gloss. Hindi siya nagpipink. As in, clear lang siya. Pwede siyang pang plump effect ng lips natin kung, pag, kung meron na tayong lipstick sa ilalim. So, pwede siyang pang top. Pwede rin naman siyang stand alone kung gusto mo yung parang anong taon ba na uso yung ganito? Yung parang nauuna yung uso sa sobrang tintab. Alam nyo yun? Parang 90s ba to? I'm not sure. Pero, pwede tayo mag-add. Tignan natin kung anong effect. Ayan lang. Okay naman siya. Gusto ko siya kasi clear lang talaga siya. So, 59 pesos lang, di ba? So, sobrang ganda. Okay, dahil dyan, itry naman natin yung lip tint. Buburahin ko lang to, guys. Just add na tayo ng lip tint sa aking lips. Okay, guys. So, this is the shade number 3 on my lips. And so far, maganda naman siya. And even meron kang morena or deeper skin tone. Bagay yung shade na number 3. And, ang pinakamagandang balita ay 39 pesos lang siya with doe foot 
applicator. Wow, ba? So, 4ml yung kanyang laman and good for 12 months naman ang lip tint na ito. So, gusto ko siya. And ngayon, hindi naman siya yung drying na drying. Hindi naman din kasi ako sobrang artist sa tints, guys. Actually, kapag water tint talaga yung iyong na-try, uh, expect mo na medyo, ano talaga yan, medyo mas drying sa lips. Pero yung mga pa-gel yung kanyang texture, somehow, okay, okay naman. So, ito medyo water gel kasi parang combination siya. So, for me, okay lang. So, ang tanong guys, marirecommend ko ba yung mga products ng Sunny Yen na meron ako? Again, ito yung mga na-purchase ko sa kanila. Lip oil, pang kilay na may claim na 24 hours, pero feeling ko hindi. Kasi medyo madali naman siyang matanggal. And yung kanilang BB Matte Peachy Poreless Cream at syaka Aloe Vera Lip Tint. For me, marirecommend ko yung product. Lalong-lalo na kung tight talaga yung budget nyo. For me, yung pinaka nagustuhan ko, yung favorite ko, etong dalawa. Yung lip oil at saka yung pangkilay. Sobrang gusto ko yung pangkilay. As in, parang wala siyang difference sa mga mamahaling pangkilay. Lalo yung mga ganitong klase lang din na may pencil and may doe foot, I joke, na merong spoolie sa dulo. For me, walang difference sa ibang mas mahal na tig 200, 250 na pangkilay. Same na same lang. Lip oil, sobrang gusto ko guys kasi wala siyang na-impart na tint sa aking lips. Naglagay nga pala ako ng lip oil over dito sa lip tint na ginamit natin kanina. And ito yung result. O, oh, ba Juicy lips and plump lips and all that. So, gusto ko yung dalawang product na ito. Ito namang dalawa to kasi, this one, wala talaga siyang coverage na naibigay or na-provide nung ginagamit na natin siya, no? Ang masasuggest ko, gamitin nyo to tone up cream. As tone up cream siya. Kasi yung mga peach na shade talaga, nakakapag-brighten talaga ng face yun. And ako, uh, nakikita ko yung sarili ko na ginagamit pa rin mga product na to. I think bago ako mag-foundation or maglagay ng other base. Kasi ayan o, no, na ano niya talaga, na, na brighten niya talaga yung aking face. Which is, sobrang gusto ko. Wag lang sobrang kapal yung paglalagay. Kasi hindi na siya maganda kapag build up na sa skin. I have dry skin and I don't know lang kung sa mga combination to oily skin uh, okay pa rin ba siyang i-build up or not. Pero I suggest uh, konti lang yung gamitin nyo as in parang primer nyo lang siya before mag-base and mag-work tong product na to. For the tint naman marirecommend ko rin siya kasi sa totoo lang, wala naman siya pinagkaiba sa ibang tint. Actually, uh this is an okay product lang. Walang masyadong special. Pero maghahanap ka pa ba ng special? 39 pesos lang to. And gusto ko i-try yung iba nilang shade. Dahil nga 39 lang, di ba? Medyo matetemp ka talaga. And if you have the budget, kung mag-try kayo, kunin nyo na yung tatlong tints. Kasi matipid siya gamitin. Kasi very pigmented. At saka, yun lang. Habulan lang talaga pag-blend. Or medyo bilisan nyo lang mag-blend. Pero for sure, mag-work naman yung tint. So yun lahat guys. Yung mga product na na try natin from Sunny Yay. Comment down kung ano pa yung ibang Shopee brand na nakita natin doon sa platform na yon na gusto nyong itry ko or even sa Lazada. Kasi di ba sunod-sunod naman yung mga sales. So, tingnan natin kung matatry ko lahat. Pero, so far, okay naman sa akin si Sunny Yay pang araw-araw. Tsaka sobrang tight yung budget. You can go for this brand. So, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo yung ating video for today. Uh, na-enjoy ko rin naman siya knowing na ang mumura ng mga product na tinry natin. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and I will see you in my next video. Bye!